మనం జనరల్ గా వాడే క్యాలిక్యులేటర్స్ ని మనం ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేసి ఉన్నాం మన ఫోన్స్ ని ఛార్జ్ చేసినట్టు వాటికి ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ ఉండవు అదే కాకుండా మన టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్స్ లో మనం బ్యాటరీస్ మార్చిన విధంగా ఒక క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా ఎప్పుడు బ్యాటరీ మార్చి ఉన్నాం దాని పైన స్క్రీన్ పైన మీరు చూస్తే ఒక చిన్న సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఆ సోలార్ ప్యానల్ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ లో ఉన్న బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసి దాని తర్వాత ఈ బ్యాటరీని డిస్చార్జ్ చేసి మన క్యాలిక్యులేటర్ వాడేలా చేస్తుంది క్యాలిక్యులేటర్స్ మీద ఉండే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ కి సోలార్ ఎనర్జీ అవసరం లేదు అంటే ఎండలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా మన ట్యూబ్లైట్ నుంచి వచ్చే లైట్ ద్వారా కూడా అవి ఛార్జ్ అవ్వగలుగుతాయి మనం ప్రతిరోజు వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కూడా ఇలాంటి సోలార్ ప్యానల్స్ ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నాం ఒకవేళ అలా పెట్టగలిగితే మనం అసలు ఫోన్ ని ఛార్జింగ్ కేబుల్ కి కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు డైరెక్ట్ గా ఈ లైట్ తోనే ఛార్జ్ అయిపోతుంది ఇప్పటివరకు ఇలా ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా ఇలాంటి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్న ఫోన్స్ మార్కెట్ లోకి ఎప్పుడు రాబోతున్నాయి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఇలాంటి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్న ఫోన్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి కొత్త ఫోన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సోలార్ ప్యానల్స్ తో టూ థౌజండ్ టెన్ లో ఫస్ట్ టైం మనం ఇలాంటి సోలార్ ప్యానల్ ఉన్న ఫోన్ చూసాం టూ థౌజండ్ టెన్ లో బాగా పవర్ కట్ జరిగేది అయితే సామ్సంగ్ వాళ్ళు సామ్సంగ్ గురు ఈ డబల్ వన్ సెవెన్ అనే ఫోన్ ని లాంచ్ చేశారు ఈ ఫోన్ కి సోలార్ ప్యానల్స్ ఈ ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి మనం ఒక గంట పాటు ఈ ఫోన్ ని సన్ రైస్ ఈ సోలార్ ప్యానల్ మీద పడేలాగా ఎండలో పెడితే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనకు టాక్ టైం వస్తుంది ఇదే కాకుండా సామ్సంగ్ తర్వాత బ్లూ అర్త్ ఇంకో అనే ఇంకో ఫోన్ లాంచ్ చేసింది ఎల్జీ పాప్ అనే ఇంకొక ఫోన్ వచ్చింది దీంట్లో అన్నిటికన్నా పాపులర్ అయింది ప్యూమా ఫోన్ ఇది ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ యూజర్స్ కోసం అని చెప్పి లాంచ్ చేశారు దీంట్లో జీపీఎస్ చెక్ ఉండేది ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ వాచెస్ లో స్మార్ట్ ట్రాకర్స్ లో వాడే పెడోమీటర్ అంటే స్టెప్స్ ట్రాకర్ కూడా ఉంది మనం ఇప్పుడు వరకు చూసిన ఫోన్స్ అన్నిట్లో కూడా సోలార్ ప్యానల్స్ ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి కానీ ఎన్డబ్ల్యూసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో క్యాసెరా ఇంకా సన్ పార్ట్నర్స్ టెక్నాలజీస్ అనే రెండు కంపెనీస్ ఒక ఫోన్ తీసుకొచ్చాయి దీంట్లో ఇన్విజిబుల్ సోలార్ ప్యానల్స్ మన డిస్ప్లే కిందనే ఉంటాయి సో మనం ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు సన్ రైజ్ ద్వారా లేకపోతే యాంబియంట్ లైట్ ద్వారా చుట్టుండే బల్బ్స్ నుంచి ట్యూబ్లైట్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ ద్వారా కూడా ఫోన్ ఛార్జ్ అవ్వగలుగుతుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మనం జనరల్ గా ఎల్సిడి టెక్నాలజీలో ఐపీఎస్ ఎల్సిడీస్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఈ సోలార్ పవర్ ఫోన్ లో స్క్రీన్ కింద విస్ ఐపీఎస్ లేయర్ అని ఒక లేయర్ ఉంటుంది దీని వల్లే ఈ ఇన్విజిబుల్ సోలార్ సెల్స్ ద్వారా మనం ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఒక ఫోన్ ని సోలార్ పవర్ తో ఛార్జ్ చేయాలంటే దానికి ఉండే అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏరియా ఒకవేళ ఈ విస్ ఐపీఎస్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం స్క్రీన్ వెనకల సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టలేకపోతే ఫోన్ వెనకల భాగంలో మనం సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తే ఫోన్స్ అన్ని చిన్నగా ఉండేవి ఫీచర్ ఫోన్స్ రీసెంట్ గా మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్ని సైజ్ లో పెద్దగా ఉన్నాయి కానీ సైజ్ ఇంత పెరిగినా కూడా మనం వెనకల మొత్తంలో సోలార్ ప్యానల్స్ పెడితే అది మన ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేయడానికి సరిపోయేంత పవర్ ని మనకు డెలివర్ చేయలేకపోతుంది అదే కాకుండా మనం సోలార్ ప్యానల్స్ ని కనుక ఫోన్స్ కి పెడితే దాని థిక్నెస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది థిక్నెస్ కొంచమే పెరిగినా కూడా ఖచ్చితంగా వెయిట్ అయితే చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది సోలార్ ప్యానల్స్ ని మీరు మీరు డైలీ వాడే క్యాలిక్యులేటర్స్ లో కాకుండా రూఫ్స్ పై యూస్ ఉంటారు అంటే వీటి ద్వారా జస్ట్ ఒక టూ ఫ్యాన్స్ టూ ట్యూబ్లైట్స్ ఇలా వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ కాస్ట్లీ ఉండడంతో పాటు డెఫిషియన్సీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మీకు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఆ సన్ రేస్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ రూపంలో మార్చగలుగుతాయి ఇది ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఒక ఫోన్ లో సోలార్ ప్యానల్స్ ఎందుకు ఉండకూడదు అని టెక్నికల్ రీజన్స్ చూసాం కానీ ఫోన్ ని మనం వాడేటప్పుడు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోన్ సైజ్ అయితే పెరుగుతూ పోతుంది అలా అని చెప్పి వేరే ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉన్న స్క్రీన్స్ తీసుకొచ్చారు సో మనకు పట్టుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అది కేవలం యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే ఇప్పుడు వెనకల ఉన్న ఏరియా మనకు సరిపోకపోతే జస్ట్ సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టడానికి అని చెప్పి మనం దాని సైజ్ పెంచితే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఫోన్ ని మనం పట్టుకోవాలి మళ్ళీ మన పాకెట్ లో కూడా పెట్టుకోవాలి మన ఫోన్ లో బ్యాటరీ డ్రైన్ అయిపోతే మనం ఎక్కడంటే అక్కడ పవర్ బ్యాంక్ లాంటి ఒక మంచి ఆప్షన్ వాడి దాన్ని ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఈ సోలార్ పవర్ ఫోన్స్ వస్తే అవి సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ లానే ఉంటాయి కానీ మనం మళ్ళీ ప్రతి రోజు దాన్ని ప
సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ తో మన ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఐడియా బానే ఉంది కానీ ఇది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ తో మాత్రమే మనకు ఉపయోగపడుతుంది డైలీ యూస్ అయితే మనం మళ్ళీ దాన్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకుని ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సోలార్ ఎనర్జీ అనేది రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ కదా మనం ఎంత వాడినా కూడా తరిగిపోదు ఫాలిన్ ఫ్యూల్స్ మనం కాలబెట్టట్లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మనం ఏం ఖర్చు చేయట్లేదు ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ కి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అలాంటి ఫీలింగ్ ఏం పెట్టుకోకుంది ఒక ఫోన్ ని జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఛార్జ్ చేయాలంటే రఫ్ గా మీరు ఒక థర్టీ వాట్స్ కరెంట్ మా థర్టీ వాట్స్ పవర్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు మాక్సిమం అది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఉంటుంది కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు మీరు ఒక గీజర్ ని జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ పాటు వాడితేనే ఫోర్ థౌసండ్ వాట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగిస్తున్నారు సో ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ మన ఇంటి పైన వాడే ఐడియా బానే ఉంటుంది అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ట్యూబ్ లైట్స్ ని ఒక టూ ఫ్యాన్స్ ని మనం నడిపించుకోవచ్చు కానీ ఇంత చిన్న స్కేల్ కి అంత ఎక్కువేమి డిఫరెన్స్ చూపించదు అదే కాకుండా మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత అయితే కాపాడదామని చూస్తున్నారో ఈ ఫోటో వోల్టీ ఎక్సెల్స్ అంటే ఈ సోలార్ సెల్స్ మీరు తయారు చేయడానికి మీరు ఉపయోగించే మినరల్స్ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎక్కువ హాని కలిగిస్తున్నాయి మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండడం ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఐడియానే కానీ మనకు పవర్ బ్యాంక్స్ మీద సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండేవి మార్కెట్ లో చాలానే దొరుకుతున్నాయి మీరు ఫోన్ ని నార్మల్ గా ఉపయోగించుకోవచ్చు మీ పవర్ బ్యాంక్ ని మీరు ఛార్జ్ చేయడానికి దాన్ని ఎండలో పడేసి మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫోన్స్ ని ట్యాబ్లెట్స్ ని ల్యాప్టాప్స్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఫోల్డబుల్ సోలార్ ప్లేట్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి వీటిని మీరు ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మౌంటైన్స్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అలాంటప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు లేదా బ్యాక్ ప్యాక్ మీద కూడా మీకు పనిచేసేలాగా సోలార్ ప్లేట్స్ దొరుకుతుంటాయి ఎండాకాలంలో మీకు సపోజ్ కరెంట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ లేనప్పుడు మీరు మీ ఫోన్ ని సడన్ గా ఛార్జ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇలాంటి దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూస్తే కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ప్రతిసారి వస్తూ ఉండవు ఉన్న ఫీచర్స్ లోనే నంబర్స్ పెంచుతూ పోతూ ఉంటారు అంటే బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ పెంచడం లేకపోతే కెమెరా రెజల్యూషన్స్ పెంచడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఈ ఫీచర్ సాచురేషన్ జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళ క్యాచ్ చేయడానికి ఇంకా ఏం కొత్త ఫీచర్ దొరకదు అప్పుడు స్క్రీన్ సైజ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో పెంచడమే ఒక పెద్ద ఫీచర్ లా అయిపోతుంది నాచ్ ఒక పెద్ద ఫీచర్ లా అయిపోతుంది నాకు తెలిసి పోన్ పోన్ ఫీచర్ లో ఈ స్క్రీన్ కింద ఇన్విజిబుల్ సోలార్ లేర్ వచ్చేలాగా విస్ ఐపిఎస్ టెక్నాలజీ ద్వారా పనిచేసే ఫోన్స్ రావచ్చు అప్పుడు అందరూ వాళ్ళ ఫోన్స్ లో ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తారు జస్ట్ అది మన విజిబిలిటీని అంటే స్క్రీన్ మనకు సేమ్ అలాగే కనిపించేలాగా అలాగే దాని థిక్నెస్ గానీ దాని డిజైన్ గానీ మార్చకపోతే సరిపోతుంది ఒక ఫోన్ లో మనకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ చిరాక్ పెట్టేది తక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఉండడమే సో మన లైఫ్ ని చాలా ఈజీ చేయడానికి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో సూపర్ కెపాసిటీస్ కూడా రాబోతున్నాయి దాని ద్వారా మన ఫోన్ జస్ట్ మనం ఫైవ్ సెకండ్స్ లోనే ఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతాం వాటి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని నేను బ్యాటరీ సిరీస్ లో నేను తీసాను బ్యాటరీకి సంబంధించిన ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ తో పాటు మన ఫోన్ ని మనం సోలార్ గా కూడా ఛార్జ్ చేసుకోగలిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అంటే మన ఫోన్ ని మనం ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అంబియంట్ లైట్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ అదంతా అదే ఛార్జ్ అయిపోతుంది మీరు ఎండర్ వాడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఛార్జ్ అవుతుంది ఇలా సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండే ఫోన్స్ మార్కెట్ లో ఎప్పటికి వస్తాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారు వస్తే మీరు కొనుక్కోవడానికి ఇష్టపడతారా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ నమ్మండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్